வணக்கம் குழந்தைகளே பத்தாம் வகுப்பு இயல் மூன்று விரிவானம் கோபல்லபுரத்து மக்கள் இந்த துணைப்பாடத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போம் பத்தாம் வகுப்பு இயல் மூன்று விரிவானம் கோபல்லபுரத்து மக்கள் இதனுடைய ஆசிரியர் கி ராஜ நாராயணன் அவர்கள் கோபல்லபுரத்து மக்கள் என்ற விரிவானம் பகுதியின் ஆசிரியர் கி ராஜ நாராயணன் அவர்கள் நூல் வழி பாருங்கள் கோபல்ல கிராமம் என்னும் புதினத்தை தொடர்ந்து எழுதப்பட்ட கதையே கோபல்லபுரத்து மக்கள் ஆசிரியர் தன் சொந்த ஊரான இடைசெவல் மக்களின் வாழ்வியல் காட்சிகளுடன் கற்பனையையும் புகுத்தி இந்நூலினை படைத்துள்ளார் இதன் ஒரு பகுதியே இங்கு பாடமாக உள்ளது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தினை பின்னணியாக கொண்டது இந்நூல் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாதமி பரிசினை பெற்றது சாகித்ய அகாதமி விருது என்பது இலக்கியங்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய விருது அந்த விருதினை இந்த நூல் பெற்றிருக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட இலக்கியம் அதற்கு சாகித்ய அகாதமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றிருக்கக்கூடியது இங்கு இடைசெவல் மக்களுடைய அந்த வாழ்வியல் காட்சிகளோடு கற்பனையையும் புகுத்தி எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஆசிரியர் அது மட்டுமல்ல விடுதலை போராட்டத்தினை இங்கு பின்னணியாக கொண்டு எழுதியிருக்கிறார் இந்த நூலினை அதன் காரணமாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு இந்நூலுக்கு சாகித்ய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது கோபலபுரத்து மக்கள் கதையின் ஆசிரியர் கரிசல் எழுத்தாளர் கி ராஜநாராயணன் கரிசல் பகுதி இது இங்கு இருக்க கோவில்பட்டி என்று சொல்வார்களோ அந்த ஊர் பகுதி அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடியது அந்த பகுதி கரிசல் பகுதி அதன் காரணமாக கரிசல் எழுத்தாளர் கி ராஜ நாராயணன் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை படைத்துள்ள இவரின் கதைகள் ஒரு கதை சொல்லியின் கதை போக்கில் அமைந்திருக்கும் அதாவது ஒருவர் அந்த கதையை தொடர்ந்து சொல்வதாக கதை சொல்லியின் போக்கில் அமைந்திருக்கும் என்றால் ஒருவர் அந்த கதையை தொடர்ந்து சொல்வதாக இதை போன்று நீங்கள் பல கதைகள் துணைப்பாட கதைகள் படித்திருப்பீர்கள் அதே போன்று இங்கு கதை சொல்லி சொல்வதை போல இந்த கதை அமைந்திருக்கிறது இவரின் கதைகள் அனைத்தும் கி ராஜநாராயணன் கதைகள் என்னும் தலைப்பில் தொகுப்பாக வெளிவந்துள்ளன இவருடைய கதைகள் அனைத்தும் சேர்த்து கி ராஜநாராயணன் கதைகள் என்ற தொகுப்பாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இவர் கரிசல் வட்டார சொல்லகராதி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கும் சொல்லானது மாறுபடும் ஒரே தமிழ் தமிழகத்தில் சென்னையில் பேசும்போது ஒரு தமிழாக மதுரையில் பேசும்போது ஒரு தமிழாக கன்னியாகுமரியில் பேசும்போது ஒரு தமிழாக இருக்கும் அல்லவா அதே போன்று பல வட்டார வழக்கு சொற்களும் அந்த மொழியில் மொழியினுடைய பயன்பாடு அதிகரிக்கும் பொழுது அங்கு வட்டார வழக்கு சொற்களும் அதிகரிக்கும் அந்த நிலையில் இவர் கரிசல் வட்டார சொல் அகராதி என்ற ஒரு ஒன்றை நூலை உருவாக்கியுள்ளார் இவர் தொடங்கிய வட்டார மரபு வாய்மொழி புனை கதைகள் கரிசல் இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன எழுத்துலகில் இவர் கீரா என்று குறிப்பிட குறிப்பிடப்படுகிறார் அதாவது கரிசல் இலக்கியம் என்பது புனை கதை வாய்மொழியாக கர்ண பரம்பரை செய்திகள் என்று சொல்வார்கள் காதால் கேட்டிருப்போம் இந்த செய்திகள் எல்லாம் கதைகள் எல்லாம் அந்த கதைகளையெல்லாம் புனைந்த கரிசல் இலக்கியம் ஒன்று நூலாகவும் வெளியிட்டிருக்கிறார் எழுத்துலகில் இவரை கி ரா கி ராஜநாராயணன் என்று அழைக்கின்றார்கள் பர்போமா கரிசல் இலக்கியம் என்றால் என்ன பார்க்கலாம் கோவில் பட்டியை சுற்றிய வட்டார பகுதிகளில் தோன்றிய இலக்கிய வடிவம் கரிசல் இலக்கியம் காய்ந்தும் கெடுக்கிற பெய்தும் கெடுக்கிற மழையை சார்ந்து வாழ்கிற மானாவாரி மனிதர்களின் வாழ்க்கையை சொல்லும் இலக்கியங்கள் இவை அதாவது வானம் பார்த்த பூமி என்று சொல்வார்கள் மழை பெய்தால் விவசாயம் நடக்கும் மழை பெய்யவென்றால் காய்ந்து போய் கிடக்கும் அந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அங்கு மழை இல்லாமல் காய்ந்தும் கெடுப்பதுண்டு அதிகமாக வெள்ளமாக வந்து கெடுப்பதும் உண்டு காய்ந்தும் கெடுக்கும் வெள்ளமாக வந்தும் கெடுக்கும் காய்ந்தும் கெடுக்கும் பெய்தும் கெடுக்கும் 
அந்த மாதிரி மழையை சார்ந்து வாழ்கின்ற மானாவாரி மனிதர்களின் வாழ்க்கையை சொல்லும் இலக்கியங்கள் இந்த கரிசல் இலக்கியங்கள் கரிசல் மண்ணின் படைப்பாளி கு அழகிரிசாமி கி ராஜர நாராயணனுக்கு முன் எழுத தொடங்கியவர் இவர் கு அழகிரிசாமி என்பவர் நம்முடைய கதை ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய கி ராஜநாராயணனுக்கு முன்பாக எழுத தொடங்கியவர் கரிசல் களத்தையும் அங்குள்ள மக்களையும் மையப்படுத்தி கரிசல் இலக்கியத்தை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார் அதாவது அங்குள்ள இருக்கக்கூடிய கரிசல் களத்தையும் அந்த மக்களையும் இரண்டையும் மையப்படுத்தி அந்த கரிசல் இலக்கியத்தை படைத்திருக்கிறார் அந்த கரிசல் இலக்கிய பரம்பரை இன்றளவும் தொடர்கிறது யாரெல்லாம் அந்த கரிசல் பரம்பரை தொடர்ந்து எழுதுகிறார்கள் பாருங்கள் பா சயப்பிரகாசம் பூமணி வீர வேலுசாமி சோ தர்மன் வேல ராமமூர்த்தி இன்னும் பலர் இதன் மூலமாக தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இலக்கியங்களில் நம்முடைய கோபல்லபுரத்து மக்கள் இலக்கியத்தை பார்ப்போமா ஒரு கிராம் கிராமம் என்றால் எப்படி இருக்கும் குடிசை வீடுகள் அதிகமாக இருக்கும் கிராமிய சூழ்நிலை மரங்கள் அடர்ந்ததாக பசுமை எங்கும் தவழக்கூடியதாக பசுமை கொஞ்சம் பூமியாக அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு மட்டும் பசுமையாக இருக்காது அங்கு இருக்கக்கூடிய கிராம மக்களின் மனங்களும் பசுமையாக இருக்கக்கூடியது பசுமை என்பது கிராமத்தின் சூழ்நிலையில் மட்டுமல்ல அவர்களுடைய மனங்களிலும் பசுமை இருக்கக்கூடியது குழந்தைகளே பசுமை இலக்கியம் பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் மனங்களும் பசுமை அங்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழலும் பசுமையாக இருக்கக்கூடியது அதை பார்ப்போம் பச்சை பசேல் என்ற பகுதிகள் அதில் இருக்கக்கூடிய வீடு இவையெல்லாம் அந்த கரிசல் பகுதியினுடைய சூழ்நிலை நில அமைப்பு பாருங்கள் களை பறித்தல் களை பறித்தல் என்றால் என்ன தேவையில்லாத செடிகளை பயிர்களுக்கு இடையே தேவையில்லாத முளைத்திருக்கக்கூடிய செடிகளை எடுத்து விடுவது களை பறித்தல் என்பார்கள் கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொருத்தல் பைங்கூழ் களை கட்டதனுடு நேர் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார் அதாவது செடிகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய களைகளை எடுத்தால்தான் செடி சிறப்பாக வளரும் அதுபோல தவறு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தண்டனை கொலை தண்டனை கொடுக்கக்கூடியது அரசனுடைய கடமை என்று சொல்கிறார் களை போல தண்டனை இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடியது கோபல்லபுரத்து மக்கள் துணை பாடம் நுழைவதற்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கலாம் கிராமத்து வெள்ளந்து மனிதர்கள் காட்டும் விருந்தோம்பல் மனசுக்குள் எப்பவும் பசுமையாக இருக்கும் அவர்களது இயல்பான வரவேற்பும் எளிமையான உணவும் மதிய வேக்காட்டில் நடந்து வந்த களைப்பை மரக்கடிக்க செய்யும் பசித்த வேளையில் வந்தவர்களுக்கு தம்மிடம் இருப்பதையே பகிர்ந்து கொடுக்கிற நேயம் கிராமத்து விருந்தோம்பல் அப்படி நடக்கும் ஒரு நிகழ்வு நம் கண்முன் காட்சியாகிறது அதாவது விருந்தோம்பல் என்ற அந்த தலைப்பின் கீழ் இருக்கக்கூடிய உரைநடை செய்யுள் துணைப்பாடும் என்று பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் விருந்தோம்பல் என்றால் என்ன நாம் சாதாரணமாக சொல்வோம் விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாட்கள் இதே வள்ளுவர் செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான் நல்விருந்து வானத்தவர்க்கு என்பார் விருந்தோம்பல் என்பது நம்முடைய பண்பாடு நம்மிடம் இருக்கக்கூடியதை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் காக்கையிடம் கற்றுக்கொள்ளலாம் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை என்பார்கள் இருப்பதை கொடுத்து அடுத்தவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க உண் கொடுத்து உண்ண வேண்டும் காக்கை தனக்கு கிடைத்த உணவு பண்டத்தை தான் மட்டும் உண்ணாது தன்னுடைய இனத்தையும் சேர்த்து அழைத்து அதற்கும் கொடுத்து உண்ணும் அதே போன்று கிராமத்து விருந்தோமல் என்பது பெருமையாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று இன்று சென்னை போன்ற நகரங்களில் அந்த விருந்தோமல் என்பது செம்மையாக செய்ய முடியவில்லை அதற்கு காரணம் பல இருக்கலாம் அதாவது இருக்கக்கூடிய இட சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் பொருளாதார சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் அனைவரும் பணிக்கு செல்லக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் ஆனால் கிராமத்தில் இன்றும் நாம் போனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய உறவு முறைகள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரையுமே என்ன அண்ணன் நல்லா இருக்கீங்களா என்ன தங்கச்சி எப்படி இருக்கிறீங்க 
பாட்டி நல்லா இருக்கீங்களா தாத்தா நல்லா இருக்கீங்களா என்னம்மா என்னையா என்று அந்த உறவோடு அழைப்பார்கள் இங்கு எல்லாமே என்ன ஆண்டி என்ன அங்கிள் இது தான் நமக்கு அழைக்கிறோமே தவிர இல்லை என்றால் சார் அந்த சார் என்ற சொல்லே அடிமை சொல் நம்முடைய ஆங்கிலேயர்கள் நம்மிடத்தில் வந்து சேர்த்த சொல் ஆனால் கிராமத்தில் இன்றும் சேர்ந்தால் அக்கா நல்லா இருக்கீங்களா அண்ணன் நல்லா இருக்கீங்களா அந்த அந்த உறவோடு பேசும் பொழுது நாமும் அவர்களோடு இரண்டரை கலந்து விடுவோம் அது மட்டுமல்ல தான் உண்ணக்கூடியது கஞ்சியாக இருந்தால் கூட பக்கத்தில் ஒருவர் வந்தால் அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு உண்பார்கள் ஆனால் நாம் மறைத்து வைத்து உண்போம் ஆனால் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கக்கூடியது அமிர்தமே ஆனாலும் கூட விருந்து புறத்திருக்க தான் உண்டல் சாவா மருந்தனினும் வேண்டற்பாற்றென்று விருந்தினர்கள் வெளியே இருக்கும்போது அமிர்தம் கிடைத்தால் கூட அமிர்தம் கிடைக்காதது புனிதமானது அது கிடைத்தால் கூட நீ தனியாக உண் அமர்ந்து உண்ணக்கூடாது அருகில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கொடுத்து உண்ண வேண்டும் என்றார் ஆனால் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த கஞ்சியாகி அமிர்தத்தையும் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுத்து உண்பார்கள் தன்னிடம் எது இருக்கிறதோ நாம் எல்லாம் சமைக்கும் பொழுது ஒருவருக்கு அரை ஆழாக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்களா ஒரு ஆழாக்கு என்று எண்ணிக்கையோடு சமைப்போம் அளவோடு சமைப்போம் ஆனால் அந்த காலத்து மக்கள் அதாவது கிராமத்து மக்கள் அவ்வாறு செய்ய மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே அவருடைய விளைநிலங்களில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது பண்டமாற்று முறை இதையே செய்து கொள்வார்கள் அதன் காரணமாக நிறைய இருக்கும் எந்த நேரத்திலும் யார் வந்தாலும் விருந்து படைக்க தயாராக இருப்பார்கள் விருந்து என்பது அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய எதை வேண்டுமானாலும் தருவார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு விருந்தோம்பல் இங்கு ஒரு வயல்வழி வலை வயல்வழியில் களைபறித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் பசியின் கொடுமையின் தாக்கத்தில் அனுபவித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அவ்வழியாக வருகிறார் அப்படி நடந்த நிகழ்வு அந்த வந்தவருக்கு இவர் கஞ்சி களையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கஞ்சியை எடுத்து கொடுக்கிறார் நீராகாரத்தை எடுத்து கொடுக்கிறார் அந்த பகுதியை நமக்கு பாடமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் அங்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த வந்திருக்கக்கூடிய பசியின் கொடுமையில் தாக்கத்தில் கட்டுண்டு கிடக்கக்கூடிய மனிதர் வந்திருக்கிறார் இங்கு தான் வைத்திருக்கக்கூடிய கஞ்சியையும் அடுத்தவருக்கு கொடுத்து உண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை அதாவது தனக்கு மட்டும் பசியை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தன் பசி மட்டும் போக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் அல்ல அங்கு வரக்கூடிய அனைவருடைய பசியையும் போக்க வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடிய உயர்ந்த உள்ளம் கொண்டவர்கள் அதன் காரணமாகத்தான் சொன்னேன் அந்த சூழ்நிலை மட்டும் பசுமை அல்ல அந்த கிராமத்து மக்களுடைய எண்ணங்களும் உள்ளமும் பசுமையாக இருக்கும் தன்னுடைய தான் வைத்திருக்கக்கூடிய கஞ்சியை அடுத்தவருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் சுப்பையாவின் புஞ்சையில் அருகு எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அருகு என்றால் என்ன அருகம்புல் சொல்வார்கள் அல்லவா ஆள் போல் தழைத்து அருகு போல் வேரோடி அப்படின்னு சொல்வார்கள் அருகானது பூமியை துளைத்து கொண்டு போகும் வேற வேறானது பூமியை துளைத்து கொண்டு போகும் உறுதியானது எடுப்பதற்கு ஈஸியாக வராது அப்படி போன்ற அருகு எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அருகு என்பது இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய பச்சிலை ஆயிற்று பிள்ளையாருக்கு பிடித்த விநாயகருக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு மிகுந்த ஒரு பச்சிலை என்பது அந்த அருகம்புல் அந்த அருகம்புல் ஏன் எடுக்க வேண்டும் எதுவுமே இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருந்தால்தான் மதிப்பு கருடா எங்கிருந்தால் சௌக்கியம் என்று கேட்டால் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியம் என்பார்கள் அல்லவா கல் படிக்கல்லாக இருக்கும் போது அதனை மிதித்து செல்கிறோம் அதுவே கோவிலில் கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லாக இருந்தால் கை வணங்கி வணங்குகிறோம் அதே போன்று அருகு என்பது உயர்ந்த பச்சிலை தான் இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் ஆனால் அதுவே பயிர்களுக்கு இடையே வேறொன்றி நின்றால் அந்த அருகை எடுத்து விடுவார்கள் அது களை அங்கு இருக்கக்கூடியது களை களைகளை எடுத்தறியக்கூடியது பயிர் தொழிலில் விவசாயத்தில் மிக சிறப்பான செயல் அதிகாலை நேரத்தில் ஒரு பாச்சல் அருகு எடுத்து முடித்துவிட்டு காலை கஞ்சி குடிக்க உட்கார போகும் வேளை யாரோ ஒருவர் ஒரு சன்னியாசியை கூட்டி கொண்டு அண்ணமையா தூரத்தில் வருவது தெரிந்தது வாயில் இருந்த பல் குச்சியை எடுத்து துப்பிவிட்டு சுப்பையா கேட்டான் யாரோ ஒரு சாமியாரை இழுத்துட்டு வாரான் என்று கேட்கிறார் அதாவது இங்கு இந்த பாச்சல் என்ற சொல் இருக்கிறது அல்லவா ப 
பாச்சல் என்றால் பாத்தி அதாவது நீர் பாசனத்திற்காக வயல் வழியில் பாத்தி பாத்தியாக அமைத்திருப்பார்கள் பகுதி பகுதியாக அந்த மாதிரி ஒரு பாத்தியில் ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அருகுகளை எல்லாம் எடுத்து விட்டு வருகிறார் அதிகாலை நேரத்தில் ஒரு பாச்சல் அருகு எடுத்து முடித்து விட்டு காலை கஞ்சி குடிக்க விடியற் காலையில் எழுந்து வைகரை அதாவது மருத நிலத்திற்குரிய நேரம் விடியற் காலை என்பார்கள் விடியற் காலையில் விவசாயம் செய்வதற்காக போயிருக்கிறார்கள் அங்கு களை பறித்திருக்கிறார்கள் களை பறித்து விட்டு அந்த அயர்வு போவதற்காக சோர்வு போவதற்காக அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் காலை கஞ்சி குடிக்க உட்கார போகும் வேலை பசி வருகிறது சாப்பிடுவதற்காக உட்காருகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் யாரோ ஒரு சன்னியாசியை கூட்டி கொண்டு அன்னமையா தூரத்தில் வருவது தெரிந்தது வாயில் இருந்த பல் குச்சியை எடுத்து துப்பிவிட்டு சுப்பையா கேட்டான் யாரோ ஒரு சாமியாரை இழுத்துட்டு வாரான் அதாவது பல் குச்சியை நம் நம்முடைய இங்கு பர நாகரீகம் என்பது பிரஷ் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஆளும் வேலும் பல்லு குருதி என்று சொல்வார்கள் ஆலங்குச்சி வேலங்குச்சி வைத்து பல் தைப்பார்கள் அந்த குச்சியை வைத்து கொண்டே பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் உடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர் வரட்டம் வரட்டம் ஒரு வயிற்றுக்கு கஞ்சி ஊற்றி நாமும் குடிப்போம் என்றார் கொத்தாளி அங்கே இருக்கக்கூடியவர் வரட்டம் யாரை வேண்டுமானாலும் அழைத்து கொண்டு வரட்டும் நாம் இருக்கக்கூடிய உணவை அவர்களுக்கும் கொடுத்து உண்போம் ஒரு வயிற்றுக்கு கொடுத்தால் நல்லது தானே அந்த அவருடைய வயிற்றினுடைய பசி போகும் அல்லவா அந்த புஞ்சை ரோட்டோரத்தில் இருந்ததால் இப்படி தேசாந்திரிகள் வந்து இவர்களிடம் தண்ணீரோ கஞ்சியோ சாப்பிட்டு விட்டு போவது வழக்கம் இவர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த புஞ்சை பகுதி ரோட்டோரத்தில் சாலை ஓரத்தில் இருப்பதன் காரணமாக அந்த சாலையில் வழிபோக்கர்கள் போய் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களில் சிலர் இந்த மாதிரி வருவார்கள் அவர்களுக்கும் கொடுத்து விட்டு உண்பார்கள் இந்த மக்கள் தண்ணீரோ கஞ்சியோ எதுவோ வழிபோக்கர்களுக்கு தாகத்திற்கு தீர்ப்பதற்காக தண்ணீரும் குடித்து விட்டு போகலாம் கஞ்சியும் குடித்து விட்டு போகலாம் எது வேண்டுமானாலும் தருவார்கள் அன்னமையாவின் கூட வந்தது சன்னியாசியோ பரதேசியோ இல்லை இதற்கு முன்பாக யாரோ சன்னியாசி வருவது போல இருந்தது என்று சொன்னார்கள் அல்லவா அங்கு வந்தது சன்னியாசியோ அல்லது பரதேசி பரதேசி என்றால் பரதேசம் செல்லக்கூடியவர்கள் ஒரு பகுதியிலிருந்து அடுத்த பகுதிக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் அந்த ஆள் நடக்க முடியாமல் அந்த வாழ் வந்து வந்து உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து எழுந்திருக்க முடியவில்லை எழ முடியாமல் ஆயாசமாக இருக்கிறான் மெதுவாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் தாடியும் அழுக்கு ஆடையும் அந்த தள்ளாட்டமும் ஒரு பார்வைக்கு வயோதிகனாகவும் சாமியாரை போலவும் தோண வைத்தது வரக்கூடியவன் சாமியாரும் அல்ல வயோதிகனும் அல்ல ஆனால் அவனது ஆடையும் அவனுடைய தாடியும் பார்ப்பதற்கு அவனுடைய தள்ளாட்டமும் அனைத்தும் சேர்ந்து அவனை பார்ப்பதற்கு இவன் வயோதிகனாக இருப்பானோ இவன் சன்னியாசியாக இருப்பானோ என்று தோன்றியது ஆனால் தற்செயலாக அந்த பக்கம் வந்த அன்னை அன்னமையாவின் கண்ணில் இது பட்டது அன்னமையா பார்க்கிறான் அவன் வரும்பொழுதே பசி மயக்கத்தால் களைப்பால் வருவது தெரிந்தது அதன் காரணமாக கிட்டே போய் பார்த்த பிறகுதான் தெரிந்தது அவன் ஒரு வாலிபன் என்று வாலிபன் என்றால் இளவயது என்று கால்களை நீட்டி புளிய மரத்தில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்த அவனை நெருங்கி போய் பார்த்தபோது பசியால் வாடி போய்விட்ட அந்த முகத்தில் தெரிந்த கண்களின் தீட்சண்யம் கவனிக்கக்கூடியதாய் இருந்தது பசி மயக்கம் பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகும் என்பார்கள் அல்லவா பசி மயக்கம் அந்த வந்த இளைஞனால் எழுந்தரு எழுந்திருக்கவும் முடியவில்லை நிற்கவும் முடியவில்லை தள்ளாடுகிறான் பார்ப்பதற்கு 
அழுக்க ஆடையில் இருக்கிறான் தாடியோடு இருக்கிறான் இந்த அன்னமையா பக்கத்தில் சென்று பார்க்கிறான் அது வாலிபன் என்பதை உணர்கிறான் அவனுக்கு உதவி செய்வதற்கு முன் வருகிறான் அன்னமையாவை பார்த்ததும் அவன் ஒரு சிறு புன்னகை காட்டினான் பேசுவதற்கு இஷ்டப்படாதது போலிருந்தது அவன் இருப்பு அதாவது அன்னமையாவை பார்த்தவுடன் ஒரு சிரிப்பு அவனால் பேச முடியவில்லை பசியினுடைய களைப்பு பேச்சு பேசுவதற்கு வாய் வரவில்லை கண்கள் செருகி கொண்டிருக்கிறது அதன் காரணமாக எந்த பதிலும் சொல்லாமல் புன்முருவலோடு மெல்லிய முருவல் காட்டுகிறான் அவன் பேசுவதற்கு இஷ்டப்படாதது போல் இருந்தது ஏன் பசியினுடைய களைப்பு அந்த ரோடு வழியாக எத்தனையோ வகை தேசாந்திரிகள் வகை வகையான மொழியில் புரியாதபடி பேசிக் கொண்டு செல்கிறார்கள் அதாவது போகக்கூடியவர்கள் ஒரு மொழியாளர்கள் அல்ல பல மொழி பேசக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அவ்வாறு செல்லும் பொழுது பல்வேறு விதமான மொழிகளின் ஒலிகள் நம் காதில் கேட்கிறது மொழியில் புரியாதபடி பேசிக்கொண்டு நடந்து வருவார்கள் அவர்களில் முக்கியமானவர்கள் லாட சந்யாசிகள் லாட சந்யாசிகள் என்றால் பார்ப்போம் அவர்கள் வேட்டி கட்டி கொண்டு இருப்பதே ஒரு தினுசு இடுப்பை மறைத்த வேட்டி அதன் ரெண்டு சொருகு நுனிகளும் குறுக்க மறுக்க மார்பின் மேலேறி பிடரியில் வந்து முடிச்சாகி இருக்கும் வேட்டியே வேட்டியும் மேல் வேட்டியுமாக அவர்கள் அப்படி அதை உடுத்தி இருப்பதை பார்க்கும் கோபல்லபுரத்து குழந்தைகள் அதே போல் தங்கள் தகப்பனார்களின் மேல் துண்டுகளை எடுத்து உடுத்தி கொண்டு லாட சந்யாசி விளையாட்டு விளையாடியது அன்னமையாவுக்கு ஞாபகம் வந்தது இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியவர் அந்த அவரை போன்றே தன்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த கோபல்லபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் அதே போன்று வேஷ்டியை கட்டி கொண்டிருப்பார்களாம் அதே எப்படி வேட்டியை கட்டி கொண்டிருப்பார்கள் வேட்டியினுடைய இரண்டு நுனிகள் இந்த நுனியை இங்கும் இந்த நுனியை இங்கும் சேர்த்து முதுகில் கட்டி கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு மேலாடை கீழாடை இரண்டும் ஒன்றே இதே போன்று அங்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் கட்டி விளையாடுவது அன்னமையாவுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அதே போல் தங்கள் தகப்பனார்களின் மேல் துண்டுகளை எடுத்து உடுத்தி கொண்டு லாட சந்யாசி விளையாட்டு விளையாடியது அண்ணாமையாவுக்கு நினைவுக்கு வந்தது தன்னை பார்த்து ஒரு நேச புன்னகை காட்டிய அந்த வாலிப மனிதனிடம் போய் கிட்டே நின்று பார்த்து கொண்டே பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அண்ணமையா வாய் திறக்காமல் அந்த லாட சந்யாசி போன்றும் அங்கு வந்திருக்கக்கூடிய வாலிபன் இருக்கிறான் அல்லவா அவனிடத்தில் போய் எதுவுமே பேசாமல் ஒரு ஸ்நேக புன்னகையோடு ஒரு சகோதர புன்னகையோடு பக்கத்தில் நின்று அவனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் கொஞ்சம் அலுப்பு தீர்ந்தவுடன் தம்பி கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி கிடைக்குமா இதுவரை அந்த பசியில் வாடிக்கொண்டிருந்தவன் கேட்கிறான் குடிப்பதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கிடைக்குமா என்று தமிழில் அவன் பேசியது இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக சந்தோஷமாக இருந்தது ஏனென்றால் அந்த பக்கத்தில் பலர் போய் கொண்டிருப்பார்கள் பல மொழிக்காரர்கள் அவர்கள் பேசுவது இவர்களுக்கு புரிவதில்லை ஆனால் இந்த வாலிபன் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுக்கிறீர்களா என்று கேட்டவுடன் தமிழில் பேசுவது இந்த அண்ணமையாவுக்கு ஆச்சரியத்தை தந்தது இந்த பக்கத்துல தண்ணீர் கேட்டவுடனேயே அன்னமையா சொல்கிறான் இங்கு அருகே அருகெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அருகே பக்கத்தில் அருகு அருகு என்றால் அந்த அருகம் போல் அவை அந்த களையாக இருக்கிறது என்று எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா நீங்கள் தண்ணீர் தானே கேட்கிறீர்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு நீச்சு தண்ணி வாங்கி கொண்டு வருகிறோம் என்று கிட்ட இருக்கவங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட நீச்சு தண்ணி இருக்கும் வாங்கிட்டு வரட்டுமா தண்ணீர் கேட்கிறீர்கள் நீச்சு தண்ணி அது என்ன நீச்சு தண்ணி 
நீராகாரம் இருக்கும் இந்த நீராகாரத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் நீர் திருக்கும் அல்லவா அதை வாங்கி கொண்டு தருகிறேன் அது கொஞ்சம் பலமாகவும் இருக்கும் சக்தியை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லவா நீச்சு தண்ணி என்று தனக்குள் அந்த வாலிபன் சொல்லி பார்த்து கொள்வது தெரிந்தது கொஞ்சம் கை அமர்த்தி விட்டு நாமே அங்கே போய்விடலாமே என்பது போல் அங்கே அவர்களை பார்த்தான் எழுந்திருப்பதுக்கு ஒத்தாசையாக நீட்டிய கையை நன்றியுடன் மறுத்துவிட்டு அவனே சிரமப்பட்டு எழுந்து நின்றான் அண்ணாமையா கேட்கிறான் வாருங்கள் அருகே அருகெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்தில் போய் நீச்சு தண்ணி இருக்கும் நான் வாங்கி தருகிறேன் என்று நீச்சு தண்ணியா ஒரு முறை சொல்லி பார்க்கிறான் பசிக்கு அதுவும் தேவையானது தான் என எழுந்திருக்க பார்க்கிறான் அவனால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை அந்த புதியதாக வந்த வாலிபனால் அண்ணமையா கை கொடுத்து தூக்கி விடுவதற்கு பார்க்கிறான் வேண்டாம் நானே எழுந்து விடுகிறேன் என்று சிரமத்துடன் எழுந்து நடக்கிறான் எங்கிருந்து வர்றீங்க புதியதாக ஒருவர் வருகிறார் என்றால் பேச்சு துணைக்காக வார்த்தைகள் விடுவோம் அல்லவா எங்கிருந்து வர்றீங்க என்கிறார் அண்ணமையா கேள்விக்கு பதில் அலுப்புடன் கூடிய ஒரு இதழ் விரியாத சிரிப்பே பதிலாக வந்தது எங்கிருந்து வரி வருகிறீர்கள் என்றவுடன் சிரிக்கிறான் சொல்லுகிறேன் என்றும் இப்பவே அது தேவைதானா என்றும் இப்ப அதெல்லாம் எதுக்கு கொஞ்சம் பொறு என்பது போலெல்லாம் இருந்தது அந்த சிரிப்பு ஏன் யா கேட்குறீங்க இப்பவே சொல்லி ஆகணுமா பசி உயிர் போகுது என்பது போல அந்த சிரிப்புலேயே இத்தனை அர்த்தங்கள் நிறைந்திருந்தது அண்ணமையா தனது தோலை பிடித்து கொண்டு நடந்து வரும்படியாக கேட்டபோதும் அந்த ஆள் அதே சிரிப்போடு மறுத்துவிட்டு அவனோடு மெதுவாக நடந்து வந்தான் எதுவுமே வாய் திறந்து பேசவில்லை வாருங்கள் போவோம் என்பது போல அமைதியாக நடந்து வருகிறான் ஒரு வேப்ப மரத்தின் அடியில் ஏகப்பட்ட மண் கலையங்கள் இருந்தன மண் கலையங்கள் என்றால் மண் பானைகள் மண் பானைகள் ஒரு வேப்ப மரத்தினுடைய அடியில் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கருப்பு கலையங்கள் அந்த கரிசல் மண் தரையில் பாதி புதைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த மண் பானைகள் எடுத்து வந்தார்கள் அல்லவா அவை பாதி தோண்டிய குழியில் பாதி அளவு மூடப்பட்டிருந்தது தேங்காய் பருமனுள்ள கற்களால் அந்த கலையங்களின் வாய் மூடப்பட்டிருந்தது அதாவது தேங்காய் அளவுக்கு கற்கள் எடுத்து அந்த பானையினுடைய கஞ்சி கலையங்களினுடைய வாயை மூடியிருந்தார்கள் ஏனென்றால் காக்கைகள் எல்லாம் வந்தால் தட்டி விட்டு விடும் அல்லவா தரையில் வைத்து விட்டு இருந்தால் அந்த பானை கலையும் உருண்டு விடும் அதன் காரணமாக பள்ளம் தோண்டி அந்த கலையத்தை வைத்து விட்டு அதன் மீது தேங்காய் அளவுல கல்லை வைத்து மூடியிருந்தார்கள் காகங்கள் வந்து கஞ்சி கலையங்களை உருட்டி விடாமலும் அலகை நுழைத்து அசிங்கப்படுத்தி விடாமலும் இருக்க இந்த ஏற்பாடு என்று அந்த மனிதன் பிறகு கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் காக்கையினுடைய அழகு அழகு என்றால் மூக்கு என்ன செய்யும் காக்கை ஒன்று அதனை உருட்டிவிடும் தன்னுடைய உணவு உண்பதற்காக அல்லது தன்னுடைய அழகுகளால் அதனை நோண்டி எடுத்துவிடும் என்பதற்காக அவ்வாறு செய்து விட்டார்கள் அதாவது காக்கைகள் உண்ணக்கூடாது என்பதற்காக அல்ல வீணாக போய் தரையில் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக அடுத்தது அண்ணமையா ஒரு கலையத்தின் மேல் அண்ணமையா ஒரு கலையத்தின் மேல் வைக்கப்பட்ட கல்லை அகற்றினான் ஒரு சிரட்டையில் காண துவையலும் ஊறுகாயும் இருந்தது சிரட்டையே அந்த கலையத்தின் வாய்மூடியாகவும் அமைந்திருந்தது இன்னொரு கலையத்தின் மேலிருந்த கல்லை எடுத்து பார்த்தபோது அதே போல் இருந்த சிரட்டையில் மோர் மிளகாய் மட்டுமே இருந்தது அதை இந்த சிரட்டையில் தட்டினான் சிரட்டையை துடைத்து சுத்தப்படுத்தினான் அந்த கலையத்தை பதனமாக தனது பகுதியில் எடுத்து வைக்கிறான் இதில் பாருங்கள் சிரட்டை என்றால் சிரட்டை என்பது தேங்காய் மூடி இருக்கிறது அல்லவா தேங்காய் மூடியில் இருக்கக்கூடிய தேங்காய் எல்லாம் திருவி எடுத்த பிறகு துருவிய பிறகு இருக்கக்கூடிய மூடி சிரட்டை அந்த சிரட்டையை 
அந்த கஞ்சி கலையும் இருக்கிறது அல்லவா அதன் மீது சிரட்டையை வைத்து ஒரு சிரட்டையில் காண துவையல் காணம் என்பது ஒரு தானிய வகை அதில் செய்திருக்கக்கூடிய துவையல் இன்னொன்றில் மோர் மிளகாய் வைத்திருக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் அதற்கு தொட்டு கொள்வதற்காக அந்த மேலிருந்த கல்லை எடுத்து பார்த்த போது அதே இருந்தது ஒன்று காண துவையல் இன்னொன்று மோர் மிளகாய் இருந்தது சிரட்டையை துடைத்து சுத்தப்படுத்தினான் என்றால் அதன் வழியாக எடுத்து உண்பதற்காக அந்த கலையத்தை பதனமாக தனது அதனை தனது வலது பாதத்தின் மேல் வைத்து சிரட்டையில் நீத்து பாகத்தை வடித்து அவனிடம் நீட்டினான் சிரட்டையில் அந்த சிரட்டை இருக்கிறது அல்லவா தேங்காய் மூடி இருக்கிறது அல்லவா காய்ந்த தேங்காய் மூடி அதில் அந்த நீர் தெளிந்த நீர் அவர்கள் நீராகாரம் உண்கிறார்கள் அந்த நீராகாரத்தில் தெளிந்த பகுதியை எடுத்து அந்த சிரட்டையில் ஊற்றி அவன் குடிப்பதற்கு வசதியாக தருகிறார்கள் கையில் வாங்கியதும் அந்த வாலிபன் சப்பி குடிப்பதா அண்ணாந்து குடிப்பதா என்கிற தயக்கம் வந்தபோது சும்மா கடிச்சு குடிங்க என்றான் உறிஞ்சும் போது கண்கள் சொருகின மிடறு தொண்டை வழியாக இறங்குவதன் சொகத்தை முகம் சொல்லியது உட்காருங்க உட்கார்ந்து குடிங்க என்று உபசரித்தான் அந்த கஞ்சியை கொடுத்த உடனேயே நாகரீகமாக தூக்கி கொடுப்பதா அல்லது உறிஞ்சி கொடு குடிப்பதா என்பது தெரியவில்லை என்றால் அவனுடைய பசியினுடைய கொடுமை அப்படியே குடித்து விட வேண்டும் என்று உறிஞ்சி குடிக்க வேண்டும் என நினைக்கிறான் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தவறாக நினைப்பார்களோ என்று யோசித்து பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது அப்படியே குடிங்க உறிஞ்சி குடிங்க என்று சொன்ன உடனே உறிந்து கொடு குடிக்கிறான் குடித்த உடனேயே கண்கள் செருகி கொண்டு வருகிறது அதாவது பல நாள் பசியாக இருந்தவனிடத்தில் உணவு கொடுத்தால் உணவு இறங்கிய உடனேயே மயக்கம் வந்துவிடும் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான் உட்கார்ந்த பிறகு இரண்டாவது சிரட்டைக்கு கலையத்தை பாதத்தின் பேரிலேயே வைத்து சுற்றி ஆட்டியதும் தெளிவு மறைந்து சோற்றின் மகுளி மேலே வந்ததும் அதை வார்த்து கொடுத்தான் அதை உறிஞ்சி குடிக்கும் போது ஹ என்கிற அனுபவிப்பின் குரல் அவனிடமிருந்து வந்தது அதாவது அந்த தண்ணீரை நீராகாரமாக இருக்கக்கூடிய மேல் பகுதியை குடித்தான் அல்லவா அடுத்தது அந்த மகுளி அந்த இதில் அரிசி மணிகள் இருக்கும் அல்லவா சோற்று மணிகள் இருக்கும் அல்லவா அவற்றையும் சேர்த்து கொடுக்கும் பொழுது ஹ என்ன அருமை என்பது போல அதனை வாங்கி குடிக்கிறான் கலையத்தில் இருந்து சிரட்டை வழியாக மடக்கு மடக்காய் அவனுள் ஜீவ ஊற்று பொங்கி நிறைந்து வந்தது உயிர் போன உயிர் திரும்பி வருவது போல மயக்கத்தில் நின்ற அவனுக்கு போன உயிர் திரும்ப வந்தது போல உயிர் தண்ணீர் வாற்றது வாற்று ஊற்றியது போல அவர்கள் அளித்த உணவு அவனுக்கு ஜீவனே திரும்ப வந்தது போல் இருந்தது சிரட்டையில் இருந்து கலையத்தில் இருந்து சிரட்டை வழியாக மடக்கு மடக்காய் அவனுள் ஜீவ ஊற்று பொங்கி நிறைந்து வந்தது சிரட்டையை கையளித்து விட்டு அப்படியே அந்த வேப்ப மரத்து நிழலே சொர்க்கமாய் படுத்ததும் அவனை தென்றல் காற்றே தூக்கமாக வந்து அயரச் செய்தது அதாவது அந்த தண்ணீரை குடித்தவுடன் சோற்று பருக்கையோடு அந்த மகுளியையும் சேர்த்து குடித்தவுடன் அவனுக்கு பசி ஆறியது கண்கள் சொருகியது பக்கத்தில் நல்ல இனிய காற்றல் தென்றல் காற்று வீசும் அல்லவா அவனுக்கு அது சொர்க்கலோகம் போன்று இருந்தது அப்படியே குடித்து விட்டு தூங்க ஆரம்பித்தான் என்ன குழந்தைகளே இந்த பகுதி அடுத்த வகுப்பில் தொடர்ந்து பார்ப்போமா நன்றி குழந்தைகளே